चैप्टर्स कवर करा दूंगा और अबेट इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ येस अभी तो आप मेरी लाइव शक्ल नहीं देख पा रहे आई एल बी कमिंग लाइव वेरी सुन बट हाँ अभी आप मेरे को फोटो में देख लो आई एम प्रिंस एंड अ बिट ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी इज मैंने बैचलर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स किया है एंड देन मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और शुरू करते हैं और उसके बाद एक्चुअली आई हैव बीन इन्वॉल्व इन टीचिंग फ्रॉम अराउंड एट टू नाइन ईयर्स सो फिलहाल आपकी ऑनलाइन क्लास शुरू करते हैं सो लास्ट ठीक है तो आगे करते हैं आगे आने के बाद हमें क्या दिखाई देता है इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिक मोटर अब इसी कंसेप्ट के ऊपर यानी कि जो मैंने आपको बताया बोला था ना कि ये जो रूल हम पढ़ रहे हैं गवर्न करता है ये क्या है ये इलेक्ट्रिक मोटर ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आ गई यहाँ पे कहानी जो कि आपके पेपरों में आता है कहीं से भी पूछा जा सकता है मतलब किसी भी लेवल पे ये क्वेश्चन आने लायक है इवन ग्रेजुएशन के बच्चों को भी कंसेप्ट ये नहीं क्लियर होता सही बता रहा हूँ आप लोगों को तो एक बार आप ध्यान से समझिएगा इसको बहुत ईजी है बहुत ही ईजी सेम जो हमने अभी लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल उसी की अपलिकेशन है जरा ध्यान से देखो ये जो मेरा एन है दिखाया है नॉर्थ पोल यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ होगा साउथ की तरफ होगा तो नॉर्थ टू साउथ ठीक नॉर्थ टू साउथ नॉट टू साउथ यानी कि आप एक काम करिए जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ वो करिए आप एक जल्दी से पेन और पेपर उठाइए उस पर क्या करिए आप एक नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट बना लीजिए ठीक है तो अगर आप ये एक बार बना लेंगे ना तो आपको क्या दिखाई देगा कि हमारे इस केस में जो डायग्राम बुक में बना हुआ मैं आपको दिखा रहा हूँ उसमें वेस्ट टू ईस्ट मैग्नेटिक फील्ड फ्लो कर रही है ठीक है डायरेक्शन ऑफ फील्ड डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या था फादर यानी कि इंडेक्स फिंगर इंडेक्स फिंगर आप इससे अलाइन कर लोगे तो आपको नॉर्थ टू साउथ दिखाई देगी अपने लेफ्ट हैंड की ठीक है मैं भी मोटर का आपको कंस्ट्रक्शन वगैरह बताऊंगा मैं भी आपको सिर्फ इसमें मूवमेंट का प्रिंसिपल बता रहा हूँ कि इसके अंदर मूवमेंट कैसे होती है आप अभी जो डायग्राम दिया हुआ ना ये सब भूल जाइए नीचे का जितनी कहानी दी है आप सिर्फ इधर देखो बस फिलहाल के लिए यहाँ पे जो बोल रहा हूँ इतना देखो कि डायरेक्शन दिखाया हुआ मुझे ए की तरफ से बी की तरफ करंट जा रहा है ठीक है पहले इतना समझते हैं बाकी कहानी समझेंगे कि बाद में हो क्या रहा था इसके अंदर ठीक तो सबसे पहले देखो ये ए ए से बी की तरफ करंट जा रहा है ए से बी की तरफ डायरेक्शन ऑफ करंट यानी कि मैंने आपको क्या बताया था सी सी फोर क्या था चाइल्ड चाइल्ड क्या था सबसे नीचे वाला यानी मिडिल फिंगर मिडिल फिंगर को आपको किस तरह से अलाइन करना है आपको ऊपर की तरफ जाते हुए अलाइन करना है सबसे पहले आप किस को अलाइन कर लो फील्ड के डायरेक्शन को अलाइन कर लो यानी इंडेक्स फिंगर को नॉट टू साउथ की तरफ पॉइंट कर लो अब जब एक बार ये डायरेक्शन फिक्स हो गया क्योंकि देखो ये मैगनेट तो फिक्स रहेगा मैगनेट कभी मूव नहीं करेगा इसलिए पहले तो इसे आप फिक्स कर लो इसे फिक्स करने के बाद करंट का डायरेक्शन क्या है हमें गिवन है ए टू बी ए टू बी यानी कि अगर आप फिलहाल अभी देख रहे हो तो मोस्ट ऑफली आपके जो मिडल फिंगर है वो आपको पॉइंट कर दे तो अब इसको जस्ट अपोजिट कर लो तो वो घूम करके अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाएगा तो इस केस में यानी कि अगर नॉर्थ टू साउथ मेरा मैग्नेटिक फील्ड फ्लो कर रही है और ए टू बी अगर मेरा करंट फ्लो कर रहा है तो इन साइड द पेज यानी कि इन साइड द स्क्रीन अभी आपको दिखाई दे रहा होगा यानी कि जो ए टू बी ए वाली आम है ए बी नीचे की तरफ जाएगी ठीक है नहीं समझ में आता पीछे करो वीडियो को स्लो करो और दोबारा से सुनो कि हमने क्या किया मैं आपको दोबारा बताऊं तो एक बार फिर से नॉर्थ टू साउथ के लिए अपने इंडेक्स फिंगर को फिक्स कर लो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड फिक्स रहती है एक मोटर के अंदर ना अंदर की कॉयल घूमती है मैग्नेट फिक्स रहते हैं नहीं घूमते वो तो आप नॉर्थ टू साउथ के लिए अपनी जो इंडेक्स फिंगर है उसे फिक्स करो उसके बाद अगर आप नॉर्मली फिक्स करोगे तो आपके मिडल फिंगर अभी आपको पॉइंट करोगे उसे घुमाओ किस डायरेक्शन में ए टू बी के डायरेक्शन में जैसे डायग्राम है उसके ऊपर जैसे हाथ रख के करो तो नॉट टू साउथ हो गया आपका इंडेक्स फिंगर आपकी क्या है इस टाइम पे पॉइंट किसको कर रही है नॉट टू साउथ मिडल फिंगर किसको पॉइंट आउट कर रही है आपकी इस टाइम पे ए टू बी अब ए टू बी में आपकी पॉइंट करने के बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या दिखाई देगा जो आपका थंब है वो इन द पेज जा रहा है यानी कि इन द स्क्रीन जा रहा है यानी कि ए बी जो आर्म है वो नीचे की तरफ जाएगी सेम चीज़ है आप रिपीट करो यानी कि डायरेक्शन ऑफ करंट बर पलट दो यानी सी और डी में देखो सी टू डी में तो आप क्या देखोगे कि जो डायरेक्शन ऑफ सी डी आम है वो ऊपर की तरफ जाएगा यानी कि अगर मैं बोलूं सेम चीज़ को तो किस तरह से होने वाला है मेरा कुछ ऐसा होगा कि ये देखो यहाँ मेरे नॉट टू साउथ बना हुआ है मैं अब ये चेंज नहीं कर रहा ये नॉट टू साउथ मेरा रहा ठीक है ये मेरा ये मेरा रोटर था डायग्राम हो सकता है बड़ा गंदा सा लगे आपको ये डायरेक्शन ऑफ करंट है तो ये वाली आम जो थी ये नीचे की तरफ जा रही थी ठीक है और ये वाली आम जो थी वो ऊपर की तरफ जा रही थी तो कुल मिला करके ये यूँ गोल 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 जैसा मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ इस तरह से घूमना शुरू कर देगा ठीक है अब चक्कर ये आएगा यार कि आखिर
यहाँ पे हमने क्या किया है स्प्लिट रिंग्स लगाई इन्हें बोलते हैं स्प्लिट रिंग्स स्प्लिट रिंग का मतलब क्या होता है दो एक रिंग को हमने दो पार्ट में काट दिया ओके तो अब ये जो तार है यानी कि एक्चुअल में देखो अभी तो मैंने एक सिंगल तार दिखाई लेकिन जैसे सोलिनर्ड में हमने बहुत सारी मल्टीपल वायर्स यूज़ की थी इसी तरह से यहाँ पर भी एक्चुअल में सिंगल वायर नहीं जाएगी असली मोटर के अंदर बहुत सारी तार होंगी उस तरीके से लूप क्रिएट किया जाएगा अंदर और कनेक्शन बेशक मेरा एक सिंगल वायर कर सकती है मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है सारी तारें आकर के जुड़ेंगी नहीं वो सिर्फ वहाँ पे जो लूप बन रहा है वो मल्टीपल का होगा हाँ तो मैं आपको स्प्लिट रिंग वाली कहानी सुना रहा था यहाँ क्या है कि मैंने क्या किया सबसे पहले ये जो रिंग्स हैं इनको फिक्स कर दिया एक सिलेंडर के ऊपर हॉलो एक्सल के ऊपर फिलहाल ये मुझे एक एक्सल बनाना पड़ेगा जिसे घुमाना भी होता है क्योंकि मोटर में आपने देखा होगा घूमती है तो एक्चुअल में मैं क्या करूँगा ये जो ये जो रिंग दिख रही है आपको ये जो लूप बना हुआ है ए बी सी डी मैं किसी रॉड के ऊपर बाइंड बाइंडिंग कर दूँगा तो क्या होगा जब ये घूमेगी तो इसके नीचे जिस रॉड के ऊपर ये बंधा हुआ होगा वो घूमना शुरू कर देगी जिसकी वजह से आपका पंखा आपकी वॉशिंग मशीन आपकी घड़ी न जाने कितने डिवाइसेस के अंदर मोटर्स लगे हुए थे वो सारे डिवाइसेस इसी वजह से मूव करते हैं घड़ियों के अंदर खैर स्टेपर मोटर वगैरह दूसरी होती है हायर लेवल पर आप पढ़ेंगे उसको अभी हाँ पढ़ेंगे ठीक है वरना आप सोचेंगे घड़ी की सुई तो टक 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 करके टक टक के चलती है पंखा तो ऐसे अटक के नहीं चलता तो वहाँ पे एक दूसरे टाइप की मोटर होती है और बहुत तरीके की मोटर्स होती हैं आप ग्रेजुएशन में अगर इलेक्ट्रॉनिक्स लेंगे तो ज़रूर पढ़ेंगे खैर तो अब यहाँ पे मैं आपको आगे बताऊँ कि यहाँ पे हम क्या करते हैं यहाँ पे हम ब्रशेज लगा देते हैं क्योंकि ये जो तार दिख रही है आपको ए बी आती हुई और यहाँ सी डी आती हुई वो डायरेक्ट नहीं अटैच की जा सकती जैसे हमारा टूथ ब्रश होता है वैसे ब्रश यूज़ करते हैं कंडक्टिंग ब्रशेज टूथ ब्रश वाला ब्रश नहीं कंडक्टिंग ब्रश यूज़ करते हैं तारों वाला जिसमें कि वायर कंडक्ट कर सके तो वो यहाँ पर रिंग्स के साथ अटैच हो जाता है अटैच करते हैं मतलब टच कर सकता है और मूव भी कर पाता है क्योंकि वो इस तरफ से इस तरफ दोनों मतलब इस एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में गोल घूम पाएगा और ये रिंग फिक्स रहेगी मेरी ठीक है तो ये कंस्ट्रक्शन की इम्पोर्टेंस थी यहाँ पे ठीक है अब होगा क्या बेसिकली कि हर लूप के बाद मतलब ए बी जो होगी अब वो अपोजिट डायरेक्शन में पहुँच जाएगी जहाँ पर सी और सी घूम करके नीचे से ऊपर पहुँच जाएगी ऊपर से नीचे पहुँच जाएगी घूमती हुई इस तरफ ए बी की साइड पहुँच जाएगी तो इस बार वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी क्योंकि उसकी जो स्प्लिट रिंग की पोलैरिटी है वो चेंज हो गई अब पहले ए बी में करंट ए टू बी फ्लो कर रहा था और सी टू डी जा रहा था अब ऑपोजिट हो जाएगा डी टू सी जाएगा और बी टू ए जाएगा एक बार आप दोबारा देखिएगा प्लस इस चैप्टर को एक बार बुक से ज़रूर पढ़िए देखिए एन से अच्छी किताब है नहीं मार्केट के अंदर और बाकी हाँ आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है बट मैं आपको आने वाले वीडियोज़ के अंदर रिवील करूँगा वो अभी टेक दिस एज अ सरप्राइज़ क्योंकि हम लोगों ने आप लोगों के लिए कुछ अच्छा सा मटेरियल बनाया जिससे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें बट प्रोबली शायद आपको भी मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा तो इसीलिए वो गुड न्यूज़ अभी आपके लिए सरप्राइज़ ही है अगले वाले वीडियो तक प्रोबेबली वो लॉन्च हो चुका होगा सो वी विल बी शेयरिंग सम सैम्पल्स विथ यू ओके अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखो यहाँ तक तो हो गया क्या जब हमारे पास करंट है और हम डायरेक्शन पता लगा रहे हैं यानी कि हम मोटर यानी कि मूवमेंट अचीव कर रहे हैं बाई यूजिंग डायरेक्शन ऑफ करंट यानी कि करंट देने के बाद अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार हम इसका उल्टा भी तो कर सकते हैं मतलब मेरे पास एक बच्चा है जो क्लास में बैठ के कुछ नहीं करता बिल्कुल नलायक है ठीक है या फिर आप एग्जांपल के तौर पे जिम ले लो जिम के अंदर खाली वेल ले लो मतलब पहुंच जाते हैं चलो आई एम सॉरी फॉर फिटनेस फ्रीक्स बट हाँ मतलब एग्जांपल ले रहा हूँ डोंट टेक इट पर्सनली तो हमारे पास क्या है कि दो चार ऐसे बच्चे हैं जो कि बिल्कुल बेकार हैं कुछ नहीं करते क्लास के अंदर बैठ के तो मैंने उन्हें जिम भेज दिया अब वो जिम पर भी जा के कुछ नहीं करे वो सिर्फ साइकिलिंग कर रहे हैं वहाँ पर तो वो साइकिलिंग करेंगे यानी कि जो साइकिल है उसको यूज चलाएंगे तो क्या होगा वहाँ पर कुछ उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते तो अगर एक थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि मोटर के अंदर मैं क्या करता था मैं करंट देता था और मूवमेंट होता था तो अब जब मेरे पास ये जो नलायक बच्चे हैं अगर ये सिर्फ साइकिल घुमाएंगे तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि वो जो साइकिल का मूवमेंट है मैं उसे करंट में कन्वर्ट कर दूँ हो सकता है और नहीं भी हो सकता अब ये प्रिंसिपल कोई गवर्न करने का फिजिक्स का लॉ भी होना चाहिए ठीक है तो इसे हम बोल सकते हैं लॉ ऑफ इंडक्शन इंडक्शन क्या होता है इंड्यूस कराना अब देखो अब फिर से मेरे पास एक क्या हुआ मैंने पहले वीडियो में एक साइंटिस्ट के बारे में बताया था ठीक है ये साइंटिस्ट ने ना कसम से हम लोगों की जिंदगी खराब कर दी यार साइंस पढ़नी पड़ती है इनके चक्कर में बट कोई बात नहीं बड़ी मज़ेदार होती है अगर आप समझोगे तो बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को तो चलो ये डायग्राम देखो अभी इस डायग्राम के अंदर एक डिवाइस लगा है जिसे लिखा है जी जी क्या होता है गैलवेनोमीटर आपने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया है आई होप आपको पता होगा अच्छे से कि गैलवेनोमीटर के फंक्शन क्या होते हैं क्या करता है नहीं पढ़ा तो मैं अगले वीडियो में जब बनाऊँगा तब देखना ध्य
ठीक है स्मॉल अमाउंट में करंट मेजर भी करता है करंट मेजर करने के लिए एक्चुअल में हम एमेट्री एमेटर यूज़ करते हैं बट यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट या डायरेक्शन ऑफ करंट बताता है और मेजर भी कर लेता है खाली हवा में ऐसे नहीं करता कि बस डायरेक्शन बता रहा हूँ तो डायरेक्शन ऑफ करंट बताता है और हल्का सा मेजर भी करता है लेकिन मेजर करने के लिए यूज़ नहीं किया जाता तो ये क्या करेगा कि अब मैंने क्या किया मैंने उठा करके दूसरे डायरेक्शन में ले जाना शुरू कर दिया दूसरे डायरेक्शन में ले जा रहा है यानी दूर ले जा रहा हूँ तब भी मेरे को मूवमेंट दिखाई देगी अब मैं साउथ पोल लेके आ रहा हूँ तब भी मुझे मूवमेंट दिखाई दे रही है अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई दे रही है तो यानी कि इसे एक बहुत महापुरुष थे जिसके बारे में आप सर्च करिएगा मैं आपको नाम भी नहीं बता रहा आप सर्च करिए आखिर ये लॉ ऑफ इंडक्शन किसने दिया था और नोट्स में बना के लिखिएगा हर चीज़ हर बच्चे को नहीं पता होती ठीक है तो थोड़ी सी मेहनत करो और पता लगा कि आखिर ये लॉ किसने दिया था ठीक है मेरे को कमेंट्स में पोस्ट करना मैं अगर आप लोगों को नहीं मिलेगा तो मैं आपको रिप्लाई में आंसर दे दूँगा ठीक है तो ये क्या है हमने फ़िलहाल यहाँ पे इन शॉर्ट अगर बताऊँ तो हमने इस रूल से यानी कि इस एक्सपेरिमेंट से क्या देखा कि अगर हम मैग्नेट को मूव करा रहे हैं यानी कि मोशन है मोशन होने से क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है कि मैग्नेट पास आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है मैग्नेटिक मैग्नेट दूर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है यानी कि इफ़ देर इज़ एनी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड तो इसके अंदर करंट प्रोड्यूस हो रहा है यानी कि करंट प्रोड्यूस के इंड्यूस हो रहा है यहाँ पर हमारा ठीक है तो देखो माइकल फेराडे के बारे में भी दे रखा है बहुत अच्छा ये जो येलो बॉक्सेस दे रखे होते हैं इसको ज़रूर पढ़ा करिए क्योंकि पेपर के अंदर इसमें कभी भी आ जाता है ठीक है तो इसके बारे में पढ़ेगा माइकल फेराडे के बारे में कभी भी इनके बारे में कभी वो आपसे पूछा जा सकता है तो खैर वो मैगनेट वाली कहानी जो थी हमने मूवमेंट की वो हमने रिपीट की किस तरह से सोलिनॉइड से सोलिनॉइड में हमने क्या किया एक सोलिनॉइड बना लिया दूसरी कॉयल टू ले ली इसे हम प्राइमरी कॉयल बोलते हैं कॉयल वन को कॉयल टू को सेकेंडरी कॉयल बोलते हैं तो इस एक्सपेरिमेंट में आप क्या देखोगे कि हमने जैसे की इंसर्ट किया की इंसर्ट किया मतलब स्विच ऑन किया तो स्विच ऑन किया करते ही उस पर्टिकुलर मोमेंट पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड जीरो से बढ़नी शुरू हुई 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 और ज़्यादा तक एक लेवल के बाद मैक्सिमम हो गई तो जब तक मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम तक जा रही थी तो आपको ये गैलोनोमीटर जो दिख रहा है इसके अंदर क्या होगा कुछ ना कुछ अमाउंट जो है चेंज होता हुआ दिखाई देगा ठीक है और अब जैसे ही आप अपने मैक्सीम लेवल तक मैग्नेटिक फील्ड पहुँच जाएगी वो रुक जाएगा ठीक रुक जाएगा तो क्या होगा वापस हो जाएगा फाइनली जीरो हो जाएगा यानी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होना जीरो हो गया यानी देर इज़ नो चेंज तो करंट भी नहीं फ्लो कर रहा फिर से मैंने स्विच ऑफ कर दिया स्विच ऑफ करूँगा तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम से क्या करेगी उल्टा यानी कि अब नीचे जाना शुरू करेगी तो फिर से मुझे इसके अंदर मूवमेंट डिफ्लेक्शन दिखाई देगा तो ये क्या है करंट इज इन ड्यूज इन कॉयल टू वन करंट इन कॉयल वन इज चेंज यानी कि अच्छा दूसरी चीज़ ये तो मैंने क्या दिखाया कि मैग्नेटिक फील्ड बर्ड या घट रही है यानी कि बेसिकली मैंने स्विच ऑन ऑफ करके दिखाया तो अब आप आप आपके ऊपर एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ मुझे पता लगा बताओ एक तरीके से आपका होमवर्क है कि अगर मैं अगर मैं करंट कम ज़्यादा करता हूँ करंट यानी एम्पेयर में होता है ना वन एम्पेयर टू एम्पेयर अगर मैं करंट कम ज़्यादा करता हूँ तो क्या वहाँ पे ऑपोजिट कॉयल के अंदर मेरा करंट फ्लो करेगा कि नहीं सेकंड क्वेश्चन इसी से एसोसिएटेड ये जो प्राइमरी कॉयल और सेकेंडरी कॉयल का कंसेप्ट है ना ये आपके घरों में जो बिजली आती है उसके आने वाला एक डिवाइस होता है उसमें यूज़ किया जाता है प्राइमरी कॉयल और सेकेंडरी कॉयल ठीक है ये क्लास एलेवन ट्वेल्थ में ट्वेल्थ में जाके बच्चा पढ़ता है वैसे बट आई होप अगर आप थोड़ा जिज्ञासु हो और चुको तो पता लगाओ कि आखिर कौन से डिवाइस के अंदर प्राइमरी कॉल सेकेंडरी कॉल यूज़ की जाती हैं जो कि आपके घरों तक बिजली पहुँचाने के लिए डिवाइसिस में यूज़ होता है खैर अब मैं इंडक्शन के बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रोल जो कि इस लॉ ऑफ इंडक्शन को यानी कि इसको गवर्न करता है तो एक सिंपल सी चीज़ है मैं याद करने का तरीका बता देता हूँ इसमें भी सेम वही है मदर फादर चाइल्ड कि आपका जो एम है वो आपका मूवमेंट ऑफ कंडक्टर दिखा रहा है कि कंडक्टर किस डायरेक्शन में मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिख रहा है आपको और करंट ठीक है लेकिन अभी बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि मोटर वाला कौन सा है और जनरेटर वाला क्यों ये जनरेटर वाला एक्चुअल में इसके अंदर करंट इंड्यूस हो रहा है ठीक तो इंड्यूस हो रहा है तो राइट हैंड रोल इज फॉर जनरेटर अच्छा अब याद कैसे रखना है कि मोटर का कौन सा है जनरेटर का कौन सा है अब आपने पुराने वाले जनरेटर आई होप देखे थे जिसमें हम क्या करते थे राइट हैंड से जोर से घुमाते थे उस जनरेटर को सर्कुलर डायरेक्शन में तो राइट हैंड क्या होता है अब कोई लेफ्ट ही हो तो लेफ्ट से घुमाएगा बट नाइन्टी परसेंट लोग राइट हैंड से घुमाते हैं ठीक है तो राइट हैंड से हम उस जनरेटर को घुमाते थे और जनरेटर चालू हो जाता था तो वही रूल आपको याद रखने के लिए याद रखना कि राइट हैंड रूल क्या है जनरेटर का है और लॉ ऑफ इंडक्शन का वन करता है सेम नाइन्टी डिग्री इसके ऊपर एंगल पर बेंड करो एम फॉर मोमेंट ऑफ कंडक्टर और एफ फॉर फील्ड फादर जो दिखाते हैं मैग्नेटिक फील्ड लिखा
ठीक है उनका लॉ है तो जैसा बुक में एन में लिखा है वर्ड टू वर्ड वैसा लिख के आना है लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त या कंसेप्ट वाइज समझते वक्त आप रटे हुए को नहीं समझ पाओगे ठीक है तो हमें हमारे लिए दोनों इंपॉर्टेंट है रटना भी पड़ेगा थोड़ा सा लॉ क्योंकि फिल्मिंग का लॉ है हमारा लॉ नहीं है ठीक है लेकिन हाँ समझने के लिए जो मैंने आपको बताया वो यूज़ करिएगा मैं जल्दी से चैप्टर ख़त्म कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक जनरेटर के ऊपर आता हूँ सेम कंसेप्ट जैसा मोटर पे बताया था राइट हैंड ले लो इस बार जल्दी से अपना राइट हैंड लेकर के नॉर्थ टू साउथ यानी कि जो इंडेक्स फिंगर है उसे पॉइंट आउट कर लो इस बार आपको ना थोड़ा हाथ टेढ़ा मेढ़ा रखना पड़ेगा लेफ्ट हैंड में बड़ी ईजिली हो गया था ये अपने से दूर की तरफ रखो हाथ सही हो जाएगा ठीक है यानी कि इस डायरेक्शन में रखो ठीक है साउथ की तरफ उंगली रखो इस बार थम्ब आपको फिलहाल ऊपर जा रहा होगा और करंट क्या है अंदर की तरफ जा रहा है बिल्कुल सेम इजीली बन जाएगा आप बस अपने से हाथ को थोड़ा दूर रखो जैसे कि आपके राइट साइड में कोई बच्चा है आप उसे उंगली दिखा रहे हो तो जब बाहर देख लूँगा वाला साइड दिखाओ भाई तो जब बाहर देख लूँगा और राइट साइड में बच्चा बैठा हुआ है ठीक है तो आपकी जो इंडेक्स फिंगर है वो क्या है उस राइट साइड वाले बच्चे को पॉइंट आउट कर रही होगी थम्ब ऊपर छत की तरफ पॉइंट आउट कर रहा होगा और जो मिडल फिंगर है वो सेम डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में आपको इसमें दिखाई दे रहा है तो हमने यहाँ पे क्या किया हम क्या करेंगे स्कॉइल को मूव करेंगे मूव करेंगे किस तरफ मूव करेंगे ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं तो अगर मैं इसे राइट आर्म को लेफ्ट आर्म को सॉरी जो ए भी है उसे ऊपर की तरफ मूव करता हूँ तो ऑब्वियसली जो हमारी राइट आर्म है वो नीचे की तरफ जाएगी क्योंकि एक सर्कुलर ड्रम के ऊपर बंदी हुई होती है तो एक साइड ऊपर जाती है दूसरी साइड नीचे जाती है तो मैं ए को अगर ऊपर की तरफ मूव करूँगा तो मेरा करंट ए टू बी जाएगा ठीक है इसी इसी तरह सी को नीचे की तरफ करूँ तो हाथ को जस्ट वन डिग्री नीचे की तरफ घुमा दो तो आपको बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ हो जाएगा ठीक है तो इसमें करंट क्या आ जाएगा मेरा पीछे की तरफ आ जाएगा पीछे वाले की तरफ ठीक है और यहाँ पे हमने क्या किया स्प्लिट रिंग नहीं यूज़ की स्प्ले स्लिप रिंग यूज़ किए दो रिंग्स यूज़ किए ये भी मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ कि क्यों यूज़ किए कॉन्सेप्ट वही है ब्रशेज यूज़ किए गए हैं और यहाँ पर ध्यान रखना क्या ध्यान रखना कि दो रिंग्स यूज़ किए गए हैं वहाँ स्प्लिट यूज़ की थी या स्लिप यूज़ किए हैं वैसे मैं आप लोगों को समझाने के लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा अगर आप लोगों की रिक्वेस्ट आई तो डायरेक्शन ऑफ मोटर का अच्छा से और आर्ट करके डायरेक्शन ऑफ जनरेटर का मूवमेंट का बट फिलहाल के लिए इन शॉर्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे स्लिप यूज़ की जाती है क्यों क्योंकि एक जो साइड है वो एक ही रिंग से अटैच रहती है और जो दूसरी साइड है वो दूसरी ही रिंग से अटैच होती है ठीक है और वहाँ क्या था वहाँ ऐसा नहीं था क्योंकि वहाँ पर हमने बैटरी फिक्स रखी हुई थी यहाँ पर हमने बैटरी फिक्स नहीं रखी यहाँ पर हम करंट जनरेट करा रहे हैं ठीक है तो अब ऐसा भी हो सकता है करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा एसी और डीसी सी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ जाएगा इसके अंदर मैं यहाँ पे भी स्प्ले स्लिप रिंग्स का यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे स्प्लिट रिंग का यूज़ भी कर सकता हूँ ठीक है तो आई वांट इसे भी क्वेश्चन नोट कर लो कि कैन वी यूज़ स्प्लिट रिंग्स ओवर हेयर अगर करेंगे तो क्या होगा ठीक है ये सारे क्वेश्चन दे रहे हैं पेपर में आ सकते हैं मैं आपको बता रहा हूँ कि पेपर में बहुत छोटा एक दो देखो पाँच नंबर का क्वेश्चन दे इसके ऊपर बहुत ऐसा आना के चांसेस कम ही है लाइट चैप्टर से ज़्यादा आते हैं आई को इंक्लूड कर दिया जाता है उसके अंदर तो इससे पाँच नंबर का क्वेश्चन नहीं आएंगे बहुत कम चांसेस आने के तो यहाँ पर क्या आएगा आपका कि ये स्प्लिट रिंग और स्लिप रिंग के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है स्प्लाइट प्रिंसिपल आता है और ये डायरेक्शन के ऊपर जैसे पहले वाले में बताया था लेफ्ट हैंड रूल के अंदर राइट हैंड रूल के अंदर वो आता है नेक्स्ट हमारा सबसे लास्ट टॉपिक जिसे बोलते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट तो एक सिंपल सी चीज़ है हमारे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट जो होते हैं पैरेलल में होते हैं सारे के सारे पैरेलल में क्यों होते हैं क्योंकि देखो सीरीज में मेरा एक बल्ब फ्यूज़ हो जाएगा तो मेरे सारे बल्ब आगे के बंद हो जाएंगे सारे डिवाइस बंद हो जाएंगे तो हम क्या करते हैं एक न्यूट्रल वायर ले ली न्यूट्रल ठीक है दूसरे हमने क्या कर ली लाइव वायर जिसमें कि एक्चुअल में करंट फ्लो करता है वो करंट फ्लो वाली तो एक साइड से करंट वाली वायर जा रही है दूसरी साइड से हमारी बेस पॉजिटिव वाली वायर जा रही है जो कि सर्किट पूरा करती है बस तो हमारा नेगेटिव से करंट फ्लो करेगा डिवाइस के अंदर जाएगा डिवाइस से पॉजिटिव वायर में लूप कंप्लीट लूप कंप्लीट होते ही करंट फ्लो करेगा प्रॉपर तरीके से और डिवाइस चल जाएगा ठीक है हो लास्ट में मैंने जो चैप्टर जल्दी जल्दी ख़त्म कर दिया आप लोगों का फिलहाल आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा नहीं आया कोई सा भी टॉपिक तो आप लोग कमेंट्स में मुझे बोल सकते हैं कि क्या आपको नहीं समझ में आया किस चीज़ के ऊपर आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक आप लोग मुझे दे सकते हैं आई विल भी हैप्पी टू टेक दिस एज अ फीडबैक और ये सब्सक्राइब करिए शेयर करिए अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपके साथ के उन सबको बताइए कि भैया आप लोगों का कोर्स मैं ख़त्म कराने आ रहा हूँ और जितने भी सी जी एल के एस एस सी के सी एच एस एल और यू पी एस सी के एस्पेरेंट्स हैं जो कि साइंस साइड से नहीं हैं और वो लोगों को भी आप लोग शेय